প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটিএন নিউজের নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার প্রেজেন্স ফার্স্ট এইডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাদিয়া রুহুল মাহবুব আমাদের আজকের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর সালাউদ্দিন কাউসার চেয়ারম্যান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যার কেমন আছেন ভালো আছি এটিএন নিউজের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত আপনাকে এবং দর্শকদের সবাইকে শুভেচ্ছা मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रोग मानसिक विषय रिप्रेजेंट कर क्षेत्रम वर्ल्ड मान पूरा पृथ्वी मध्य प्रति पाँच जन मध्य एक जन मानसिक भाव असुस्थ एट पूरा पृथ्वी एक स्टैटिस्टिक्स देखें जो पूरा पाँच जन मध्य एक जन असुस्थ था मानसिक स्वास्थ्य विषय समस्या मानसिक डाक्त विशेषज्ञ बुझे समस्या क्योंकि पारिवारिक कारण अर्थनैतिक कारण सामाजिक स्टिगमा कि संस्कृति अपसंस्कृति समस्त कारण अनेक समय क्या सठ तथ्य पाईना जंगलेशे मानसिक स्वास्थ्य नहीं क्यी धरण उद्योग ग्रहण कर कथाय गले सठिक चिकित्सा पे काउन्सिलिंग जो थी पे से दोष मैं जरा बेपारे क्या करें जरा बेपारे एक्सपार्ट उन दोष सीमता दोष ना बोले सीमता बी कारण एखो साधारण मानुषर का पोछाते परि नहीं जरा एक्सपार्ट ता पोछाते अपनी शहर भित्तिक चिकित्सा क्योंकि एखो पर्त मानसिक स्वास्थ्य विषय चिकित्सागुल आनी ग्रामे गंजे एम दूर जे जिलागुल आते हैं क्योंकि साफिसियंट मानसिक रोग नहीं चिकित्सा कर सेवा दीते यम कि विशेषज्ञ एखो तैरि है सूतरा एक जो मानुष जख ये समस्त समस्या पड़े अनेक समय सूझक कि बोलब इच्छा थका सत्वे क्योंकि से चिकित्सा ता पाए ना आर अनेक दूरे आसा जावर कारण अनेक एक्सपेन्सिव हो जाए सूतरा ये तो एक बड़ो कारण तो ये सब मिले अपनी जेटा तथ्य जाने कि ना इनफरमेशन जाने कि ना हाँ एखो पर्त सबा तो जाने ना मैं ओई परिमाणे तथ्य मानुषर का पोछानो सम्भव है ना गुरुपूर्ण चमत्कार तथ्य बोलते दैनन्दिन कर्म जीवन थी चाप अनुभव करी तो कारण हिसाब से कारण शेष कारण आगे कारण एखी जो जिन ख्याल करें डिजिजे वही रोग क्षेत्र एक जन्मगत वे प्रकृतिगत जो समस्त रोग से आई क्योंकि समाज जिसमें उत्थान पतन चेन्ज परिवर्तन एर क्योंकि अनेक रकम समस्या है बर्तमान पृथ्वी आपनी जदि मैं तुलना करें आगे जेको समय क्योंकि एखकर चाप अनेक बस अनेक बस रानिंग अनेक बस दौड़ानो अनेक बस चाप अचिवमेंटर जो सबा कि बोलब जो प्रति सेकेंडे ताकि मैं दौड़ा दौड़ी करते हैं एक विषय जमन इबारे प्रतिबद्ध के सपोर्ट करते गए प्रतिबद्ध विषय के तथ्य दिए ये कर कथा बोलते जो तरुणरा अन्त होते चाहिए अन्वा पावटा के 
মানে অনেকেই তুলনা করতে চায় তার জন্য হয় কি আমার নাই ওনা ওর কেন আছে সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর জন্য কি আরো বেশি সেই চাপটা তার প্রভাব ডেফিনেটলি কারণ কমিউনিকেশন তো অনেক বেশি কমিউনিকেশন তো অনেক বেশি আগে যে জিনিসগুলো মানুষ একা একা ভাবতো একটা ঘরের মধ্যে ভাবতো একটা পরিবারের মধ্যে অন্য আরেকজন কি করছে সেটা হয়তো জানা যায় না এখন প্রতিনিয়ত আপনি মোবাইল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিভাইস এখন তরুণ বলতে যেটা বিশ্ব মানসিক মানে কি বলবো যে এই এইবারের যে প্রতিবাদ তারা তরুণ বলতে চোদ্দ থেকে উনত্রিশকে বেশি বলছেন কিন্তু তরুণ তো আরও মানে এদিকেও আছে ওদিকেও আছে তো এই বয়সের ছেলে মেয়েদেরকে দিকে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে আপনি যেটা বলছেন তথ্য প্রযুক্তি বা ফেসবুকের মাধ্যমে অন্যের মোবাইল ডিভাইস ল্যাপটপ এগুলো কেনা বা এগুলোর সাথে কমিউনিকেশন করা বা অন্যদের সাথে তুলনা করা এই সুযোগ কিন্তু প্রতিনিয়ত থাকতেছে সুতরাং মানে এটা তো অবশ্যই এটা আর আর একটু উপরে যদি যাই চাকরি ক্ষেত্রে প্রফেশনালি পড়াশোনার পাশাপাশি আপনার অনেক অনেক বেশি অ্যাচিভমেন্টের দৌড় কর্পোরেটের সাথে কর্পোরেটের যে কালচার বা কর্পোরেটের যে প্রেশার সেটা মেনটেন করতে গিয়ে কিন্তু অনেকে হিমশিম খায় ব্যক্তিগত পারিবারিক অনেক কাজে অনেক জায়গায় সমস্যা হয় এখানেও একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে প্রতি পাঁচজনে একজন করে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয় তো আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো মানে মানুষের সামনে উঠে আসে না তার ব্যক্তিগত জীবনে যেমন মানে কি বলবো যে টানাপূরণ থাকে কষ্ট থাকে সমস্যা থাকে একই সাথে তার শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার কারণেও কিন্তু এই তরুণদের মধ্যে তরুণদের মধ্যে না যে কোনো মানুষের মধ্যে মানসিক সমস্যা তৈরি হয় শারীরিক কারণেও কিন্তু তৈরি হয় বা মানসিক কারণেও কিন্তু আবার শারীরিক সমস্যা তৈরি হয় দুইটা অনেক সময় ওভারলেপ করার কারণে তারা হিডেন থাকে তারা কিন্তু কি বলবো যে তারা বুঝতে না পারার একটা বিরাট অংশ থেকে যায় তো এটা এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে সরি সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র যে বাংলাদেশের চিত্র তা কিন্তু না আরেকটা কথা যারা আমাদের দেশে না হোক পুরো পৃথিবীতেই এটা আমি জাস্ট ইচ্ছা করেই বলছি পুরো পৃথিবীতে যারা একেবারেই আলো মানে সামনে আসে না যারা এই যে কি বলবো তৃতীয় লিঙ্গ যাদেরকে বলা হয় যাদের জেন্ডার আইডেন্টিটি স্পেসিফিক না ওনাদের মধ্যেও দেখা যায় যে পরিবেশগত কারণে অথবা মানে কি বিভিন্ন চাপের কারণে মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট বা ফিফটি ওয়ান পারসেন্ট তারা কোনো না কোনো সময় আত্মহত্যার কথা ভাবেন এবং তাদের এই ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে দেখা যায় থার্টি পার্সেন্টের উপরে তারা কোনো না কোনো সুইসাইডের অ্যাটেম পর্যন্ত নিয়ে থাকে অবশ্যই স্যার এই ব্যাপারে আপনার সাথে আরও আলোচনা করব তবে এর আগে একটি বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সাথে থাকুন ফিরে আসছি বিরতির পর বিরতির পর আরও একবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কথা বলছিলাম পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক সমস্যা নিয়ে স্যার আপনি বলছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের কথা তো অনেক সময় আমরা যেটা দেখে থাকি যে হয়তো কিশোরী বয়সে কোনো একজন মেয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেটা সে কারোর সাথে আসলে ওভাবে শেয়ার করেনি ওটা কিন্তু তার মধ্যে চেপে থাকে এবং সেটা তার তরুণ বয়সে যখন থাকে এবং এমনকি তার পরবর্তীতেও কি সেটা আসলে প্রভাব ফেলে কি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আপনি মানে তুলে ধরলেন এই এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে যে প্রতি দশ মিনিটে প্রতি দশ মিনিটে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন মেয়ের মৃত্যু ঘটে শুধু আক্রমণ টিজ শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের কারণে এটা মানে একেবারে কারেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতি দশ মিনিটে তার মানে জিনিসটা খেয়াল করে দেখেন যে কতটা ভয় তো এটা হয়তো আমরা অনেকে বুঝি অনেকে জানি অনেকে জানি না এটা আমরা বলতে শুধু এক্সপার্টের কথা বলছি না আমরা পারিবারিক জীবনের মার পারিবারিক মানুষের কথা আমরা বলছি যে একজন মানুষ পরিবারে হয়তো জিনিসটা বুঝে অনেক সময় ইগনোর করে অনেক সময় বুঝে না আর মেয়েদের কথা যদি বলি যারা এই মানে এইভাবে মানে নির্যাতিত অথবা মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত আসে আমাদের পরিবেশ পৃথিবীর পরিবেশ আমাদের সমাজ এখনও হয়তো বা সব জায়গায় ঠিক সমানভাবে কি বলবো যে একই রকম করে গ্রহণযোগ্য বা জায়গায় যাইতে পারেনি সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে এটা অবশ্যই দুঃখজনক তবে আমাদের 
এই দেশে আমাদের বাংলাদেশে এখন দ্রুত এই পরিবর্তন মানে পৃথিবীতে স্বীকার করতে হবে যে আমরা এতটুকু অ্যাডভান্স না কিন্তু আমাদের আগের থেকে অনেকটা ভালো অবস্থা তারপরেও এটা একটা ভয়াবহ অবস্থা মেয়েদের জন্য এবং নারী স্বাস্থ্যের জন্য জি অবশ্যই যে সামাজিক নিরাপত্তাটা আমরা কতটুকু দিতে পারছি আমরা নিরাপত্তা তো অনেক বড় প্রশ্ন কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা নির্যাতন থেকে যেহেতু মানে এখানে প্রতি দর্জনে একজন মারা যায় কথাটার আরেকটা অন্তর্নিহিত পিছনের একটা শব্দ আছে সেটা হলো আত্মহত্যা হয় ডাইরেক্ট राष्ट्रीय ওয়ান স্টপ সেন্টার মেয়েদের জন্য আছে যেমন আমাদের স্কাটনি একটা আছে ঢাকায় তো ঢাকা মেডিকেলেও আছে এরকম তো এই এই আমি আসলে সবগুলোর কথা বলতে পারবো না তবে এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং গভর্নমেন্টের নিশ্চয়ই মানে প্রজেক্টের গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট আছে আমি যতদূর জানি সেটা হয়তো বা এখনও পর্যন্ত ওই লেভেল পর্যন্ত ওই একেবারে মানে কমিউনিটি পর্যন্ত মানে কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত ওইভাবে মানে কি বলবো যে এক্সপার্ট দিয়ে করতে পারে না কিন্তু অবশ্যই পরিকল্পনার মধ্যে আছে তবে আমি বলবো যে এটা করা উচিত থাকা উচিত কারণ যেটা যে কথা বলছিলেন যে তারা হয়তো বা নিজেরা এই কথা ফ্যামিলিকে বলতে পারে না তো ফ্যামিলিকে বলতে পারে না বলে কোথাও না কোথাও বলতে হবে তার নিরাপত্তা লাগবে তার নিশ্চয়তা লাগবে সেটা যদি করতে পারা যায় তাহলে অবশ্যই সেটা আমাদের দেশে বা আমাদের মতো এই সমস্ত এই জায়গায় সোসাইটিতে অবশ্যই কমে আসবে তবে করা উচিত অবশ্যই করা উচিত আরেকটি যদি আমি আপনাকে প্রসঙ্গে তুলে আসি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এখন প্রশ্নপত্র ফাঁসটাও দেখছি এটা স্বীকার কিন্তু হচ্ছে তরুণ সমাজ এবং তারা মানসিকভাবে স্বীকার হচ্ছে पारिवारिक सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक चाप हार कारण अर्थनिक अनिरापत्ता তার প্রত্যেকটা কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে বা তরুণদের মনের মধ্যে চাপ ফেলে এটা শুধুমাত্র যে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যারা পরীক্ষা প্রশ্ন বা পরীক্ষা দিবে তা না এরকম এই এই ধরনের অনিশ্চয়তা অনিরাপত্তা বা বৈষম্য যেখানে আছে সব জায়গায় কিন্তু আপনার এই সব এই ধরনের সমস্যা থাকবে কারণ যে কোনো ধরনের যে কোনো রকমের অ্যাংজাইটির প্রথম কারণ কিন্তু অনিশ্চয়তা তো একজন মানুষের মধ্যে আনসার্টেনটি যখন কাজ করে অনিশ্চয়তা যখন কাজ করে তার স্ট্রেস তৈরি হয় তার বিভিন্ন চাপের মধ্যে আর চাপ থাকলে মানুষ একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত কাজ করতে পারে আবার ও একটা চাপ কিন্তু একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত ভালো হয় তা নাহলে তো আমি পরীক্ষা দেওয়ার আগে পড়াশোনা করবো না তো চাপটা যখন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় যার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন সেটা সমস্যা আবার যেটা আপনি বলছিলেন যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে কেউ যদি দুঃখ পায় তার এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা যদি না পায় তার এক্সপেক্টেড যে কি বলবো যে ফলাফলটা তার দিকে যাওয়ার কথা ছিল এটা না পায় তাহলে অবশ্যই সেটা একটা কষ্টের বিষয় তো এরকম যত রকমের অসামঞ্জস্যতা আছে সে সবই কিন্তু মানুষের তরুণদের বলেন বা সবারই মনের মধ্যে পড়তে পারে তরুণরা বেশি অ্যাফেক্টেড হয় কারণ এখনকার দৌড়টা কিন্তু তরুণরাই আরেকটা কথা আমি এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই আমরা প্রায়ই বলি যে আগামী পৃথিবী তরুণদের বা তরুণরা যারা তারাই পৃথিবী চালাবে কিন্তু সেই তরুণরা এতটাই এখন তাদের এনার্জি এতটাই ব্যবহৃত হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে যে তরুণের এই এনার্জি ব্যবহার করতে গিয়ে তরুণরা যে ভবিষ্যৎ চালাবে সেই স্বপ্ন সেই এনার্জি আসলে থাকে কি না সেটা নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন তারা আমার মনে হয় যে অনেক বেশি তাদের কি বলবো যে তরুণ তরুণ এনার্জি অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে যেটা হওয়া উচিত না এটা তরুণদেরও খেয়াল রাখা উচিত যে আসলে আমি আমার এনার্জি আমি আমার শক্তি প্রতিদিন কতটুকু ব্যবহার করব এটা কিন্তু তার নিজেরও একটা ক্যালকুলেশনের বিষয় এবং কোথায় ব্যবহার করব কোথায় কিভাবে ব্যবহার করব অসুস্থতা তো অনেক পরের বিষয় অসুস্থতার আগেও কিন্তু অনেক কথা থাকে যে আমি আমার নিজেকে কিভাবে তৈরি করব নিজেকে কিভাবে ব্যবহার করব কিভাবে ব্যবহার করতে দিব আমি ইউজড সেটাও কিন্তু তার মানে মাথায় মানে কি বলবো মনে এবং সবারই রাখা উচিত একেবারে সেই পুরো মানে আমি পুরো পৃথিবীর কথা বলবো এবং সব সব তরুণদের জন্য এই কথাটা বলবো জি স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ পর্যায়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বা আপনার কোনো বার্তা থাকে দিতে পারেন না তরুণদের জন্য আমি আপনাকে এবং দর্শক সবার জন্য আমি তো আসলে অত বড় বার্তা দেওয়ার মতো কেউ না কিন্তু আমি বলবো যে তরুণরা যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যেভাবে তার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনটাকে সুন্দর করে রক্ষা করা উচিত এই জায়গায় যাতে ঘাটতি না হয় আমরা যাতে আমাদের 
সমস্ত এনার্জি ব্যবহার করব মানুষের জন্য করব অন্যের জন্য করব নিজের জন্য করব পরিবারের জন্য করব কিন্তু বাই দ্য এক্সপেন্স অফ মাই ওন লাইফ ভবিষ্যৎ সেটা যাতে না হয় অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আবারও আগামী অনুষ্ঠানে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন এবং সবসময় এটি নিয়ে সাথেই থাকুন